சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாஸ் பண்ண அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த இப்போ நமக்கு வந்து இன்டர்வியூ தான் இன்டர்வியூங்கிறது ரொம்ப ஈஸியானது என்ன நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டே முடிச்சிருக்கீங்க மற்ற எக்ஸாம் போ குரூப் டூ குரூப் ஒன் மற்ற எக்ஸாம் விட இதில் தான் நீங்கள் நிறைய சேலஞ்சிங்க தாண்டி வந்திருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் எக்ஸாம் அதுக்கு ஃபுல்லாக படிச்சிருப்பீங்க அப்புறம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாம் அதுக்கு பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்டர்வியூங்கிறது ரொம்ப ஈஸியஸ்ட்டு ஈஸியஸ்ட் வே தான் அதுக்கேன் ரொம்ப ஈஸி நினச்சி நம்ம அப்படி உட்டு விட்டுறக்கூடாது இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இப்போ வந்து ஒன்னு இஷ்டம் டூ ரேஷியோவில் தான் அவங்க தான் ஆட்கள் இருக்காங்க அப்போ இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக ஃபுல் மார்க் எடுத்துட்டோன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்மளுடைய அப்ரோச் என்னென்னா ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன வைக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன் ரிட்டன் எக்ஸாம் வைக்காங்க கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தனுடைய நாலேஜுங்கிறது ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் தான் தெளிவு வரும் அப்போ இது டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம்னால நமக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் இதனால என்ன சொன்னால் ஃபிசிக்கலியும் ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்காங்க அடுத்தவளை பார்த்தோம்னா ஒருத்தனுடைய நாலேஜ் வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவன் கேரக்டர் எங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்வியூவில் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் கேரக்டர்னால் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவனுடைய ஐ காண்டக்ட்டு தான் ஒருத்தனுக்கு ஐ காண்டக்ட் ஷார்ப்பாக இருந்தால் இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணிடுவான் அப்போ ஐ காண்டக்ட் எப்போ ஷார்ப் ஆகும் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த மெசேஜ் நல்லா உங்களுக்கு தெரியுதோ அப்போ உங்களுக்கு ஐ காண்டக்ட் ஷார்ப் ஆகிடும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மேட்ரு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் நல்லா தெளிவாக பேசுவீங்க இதே தெரியாத மாட்டர் யாராவது கேட்டாங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் பா அவங்க பார்த்து பேச மாட்டீங்க அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நல்லா ப்ரிப்ரேஷனை கூட்டணும் ப்ரிப்ரேஷனை கூட்டும் போது என்ன ஆகும்னா ஐ காண்டக்ட் ஷார்ப் ஆகிடும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வாத்தியார் திடீர்னு ஒரு பாடம் படிச்சுட்டு வர சொல்லிட்டு போயிருக்கு நம்ம படிச்சுட்டு போயிட்டோன்னா அந்த வாத்தியாரை ஐ டு ஐ பார்ப்போம் அப்போ ஐ காண்டக்ட் நமக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும் சப்போஸ் படிச்சுட்டு போடணும்னு வச்சுருங்களேன் கண்ணை அப்படி தொங்க போடுவோம் அவருக்கு தெரியும் படிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதனால் இந்த இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் பத்து கொஸ்டின் கேட்கனா பத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணலாம் கிடையாது நீங்கள் தெரியலனா ஸ்ட்ராங்காக தெரியலன்னு சொல்லலாம் தப்பே கிடையாது தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தெளிவாக பேசுகிறனா உண்மையாக பேசுகிறனா உண்மையாக பேசுகிறது கண்ணில் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஃபே நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை தெளிவாக பேசணும் எக்ஸ்ட்ரானரே நீங்கள் பேசக்கூடாது அதை தான் இந்த இன்டர்வியூங்கிறது செக் பண்ணுது அதனால் இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக கிராக் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே இதை கிராக் பண்ணாமல் உட்டே கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம சொல்கிறத கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிடுங்க ஏன்னா அதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து மொத்தமாக உங்களுக்கு இதை நல்லா திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் உட்காந்து ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு மினிமம் ஒரு அஞ்சு மார்க் இன்ட்ரிவியூ அட்டன் பண்ணிட்டாவே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடச்சிரும் ஏன்னா அப்போ நமக்கு என்னென்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு டைரி போடுங்க இன்டர்வியூக்கு ஒரு டைரி நல்லா பெரிய டைரியாக ஒன்று போட்டுக்கிடுங்க அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எட்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கிடுங்க ஒரு பத்து பத்து பக்கம் வச்சு எட்டு எட்டு பாட்டாக பிரிச்சுக்கிடுங்க நல்லா டீட்டெயில் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இன்டர்வியூங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க சிம்பிளாக கேட்பாங்க உன்னை பற்றி சொல் உங்கள் ஊரை பற்றி சொல் உங்கள் ஊரில் ஒரு சுற்றுலாத்துறையை பற்றி சொல் உங்கள் ஊரில் ஒரு பிரச்சனை என்ன என்ன இஷ்யூ போகுது அதை பற்றி சொல் அப்படி தான் கேட்பாங்க தவிர ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க அதை நீ கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணுறியா அப்படிங்கிறத தான் மெயினாக செக் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்ம ப்ரிப்ரேஷனுக்கு கூட்டணும் அப்போ ஒரு நோட் எடுத்துக்கிடுங்க நோட் எடுத்துகிட்டு செல்ஃப் இன்ட்ரோ முதல் எடுத்தோன்னு போனோன்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோ தான் கேட்பாங்க நீ எங்கேருந்து வார என்ன படிச்சிருக்க அதையே நம்ம எழுதி பார்க்கணும் நீங்கள் சும்மா எடுத்தோன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எதை முன்னாடி சொல்லணும் எதை பின்னாடி சொல்லணும் தெரியாது எழுதி பார்க்கும்போது எங்கே எதை முன்னாடி சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா இல்லை கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சிங்கன்னா ஐ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அப்போ நமக்கு எது அவங்களுக்கு டிகிரி கவலிவேஷன் எடுக்கிறான் அப்போ உங்களை பற்றி தான் நீங்கள் பெருசாக சொல்லணும் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை பெருசாக காட்டிடக்கூடாது அப்போ வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரோவை எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பார்த்து அடுத்த ஆட்டை கொடுத்து செக் பண்ணணும் அப்போ செல்ஃப் இன்ட்ரோங்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரோ என்ன கேட்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி தான் சொல்லுவேன் என்ன டிகிரி முடிச்சிங்கன்னா நான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இதை தான் சொல்லுவேன் அப்புறம் அப்பாவுடைய பேர்லாம் சொல்லுவேண்ணா அப்பா என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்க அம்மா என்ன
அதாவது இப்போ நீங்கள் மேக்ஸ் படிக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கலாம் இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் என்னமோ முடிச்சுட்டு போங்க ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்டில் மேட்டாப்பில் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஹவு டு அப்ளை இன்னும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படிங்க கேட்கலாம் இப்போ எனக்கு இருக்குது நான் மேக்ஸ் படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னோம்னா உன் மேக்ஸுங்கிறது உனக்கு எதுக்கு அப்ளை அப்ளை ஆகுதுன்னு கேட்டாங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிட்டேஷன் ஒரு சாப்டர் இருக்குது ஏன்னா அந்த பெர்மிட்டேஷன் சாப்டருங்கிறது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ராபரி நடந்திருக்கு ராபரி நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் ராபரி பண்ணிவிட்டு இந்த வழியில் ஓடியிருக்கலாம் இந்த வழியில் ஓடியிருக்கலாம் இந்த வழியில் ஓடியிருக்கலாம் இந்த வழியில் ஓடியிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு வழியில் ஓடி ஓடியிருக்கலாம் அப்போ எந்தெந்த வழிலாம் இருக்குது எத்தனை வேஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்ட்ரிபியூட்டி இருந்தால் பெர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் இதை எதில் காட்டுவாங்க கேட்டிங்கன்னா அன்னியின் படத்தில் காட்டுவாங்க அன்னியின் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொலை நடக்கும் உன்னை பிரகாஷ்ராஜ் வந்து விசாரிப்பார் அப்போ ஒரு நம்பர் வேகமாக ஓடும் அடுத்த கொலை நடக்கும் பிரகாஷ்ராஜ் விசாரிப்பார் நம்பர் ஓடிட்டே இருக்கும் கடைசியாக அன்னியனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலாக நான் ஒரு ராபரியுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்குது பழைய காலத்தில் எப்படி இருக்குது இப்போ இப்படி ஏதோ ஒன்று லிங்க் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதாவது உங்களுக்கு தெரியலங்கிறத விட கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுன்னா இன்ஜினியரிங் விஷயமாக நமக்கு சைபர் கிரைமில் எப்படி அப்ளை ஆகுது ஏதாட்டு ஒன்று நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்து டிபார்ட்மெண்ட் கொஷின் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ரோல் என்ன ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் என்ன எஸ்ஐடைய சப் இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்டுடைய ரோல் என்ன சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்போ அதனுடைய ஹையாரிக்கல் என்ன இப்போ க கமிஷனர் யார் இருக்காங்க கமிஷனர் எஸ்பி என்ன எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக எப்போ தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து போலீஸ் மினிஸ்ட்ரி யாருங்க என்ன சிஎம் கண்ட்ரோலர் இருக்கும் கடைசியா கக்கன் ஜி அவர் கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு போலீஸ் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாகவே சீஃப் மினிஸ்டர் கண்ட்ரோல் போயிட்டாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தமாக எல்லா கோஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட் ஒன் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கடைசி ஒரு மாதம் மட்டும் இந்த இன்டர்வியூ டேட் வந்தோடனே கடைசி ஒரு மாதம் மட்டும் என்ன பண்ணால் ஒரு கரண்ட் இஷ்யூஸ் தமிழ்நாட்டில் நட தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு இஷ்யூ இஷ்யூனா ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு நிகழ்வு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாட்டு ஒன்று நடக்கலாம் இப்போ ஒரு போராட போராட்டம் நடக்குது ஏன்னா ஒரு கலவரம் நடக்குது அதுக்கெல்லாம் பரவ சென்ட்ரல் லெவலில் நடந்த முக்கியமான இஷ்யூ உங்கள் மாவட்டத்தில் நடந்த முக்கியமான இஷ்யூ அந்த இஷ்யூ வச்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட முக்கியமான ஸ்கீம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஸ்கீமும் ஜென்ரல் சக்ஸஸ் ஆகிற ஸ்கீமும் பார்க்குறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் ப்ரொஃபைல் இதை வச்சே கொஸ்டின் அவுண்டரும் ஏன்னா உங்கள் இதில் பார்ப்பாங்க நீங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துலேருந்து போகிறாங்க கண்டிப்பாக ஸ்டெர்லைட் இல்லாமல் ஸ்டெர்லைட் கொஸ்டின் இல்லாமல் இன்டர்வியூ கிடையாது அதுமாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு ஃபெமிலியர் கேரக்டர் இருக்கும் இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபைலுங்கிறது முக்கியம் அதே மாதிரி ஸ்டேட் ப்ரொஃபைலையும் படிச்சு வச்சுக்கணும் ஸ்டேட்டில் எத்தனை மாவட்டம் இருக்குது எத்தனை மாநிலம் இருக்குது ஏன்னா திடீர்னு ரேப்பிட் பயிர் கொஸ்டின் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கும் அப்போ திடீர்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்போ வந்து அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஸ்டேட் ப்ரொஃபைலில் ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரியுடைய பேர் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் கொஸ்டினா இப்போ நீங்கள் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கீங்க ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறக்கு ஒரு பாமர மக்கள் ஒருத்தன் ஒருத்தன் வர்றான் பத்து மணிக்கு வந்துட்டான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறக்கே வெயிட் பண்ணிக்கா பத்து மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொகு அந்த தொகுதி எம்எல்ஏ வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வராரு இப்போ ரெண்டு பேரில் யாருக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்க தான் ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பேன் நீங்கள் டக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு எம்எல்ஏங்கிறது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் அவர் கொண்டு வர மெசேஜ் அதை விட முக்கியமாக இருக்கலாம் அப்போ அவருக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கலன்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சூழ்நிலை பொறுத்து யாருடைய மேட்ரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் கொஸ்டின்லாம் நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தயார் பண்ணுறது இன்னிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் படிங்க நியூஸ் பேப்பரில் சின்ன சின்ன மேட்ராக வரும் இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பெரிய மேட்ரு தான் படிச்சிருப்போம் ஒரு சின்ன மேட்ராக இருக்கும் ஒரு எஸ்பி என்ன பண்ணார் கலெக்டர் ஒரு பிரச்சனைக்கு என்ன பண்ணார் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணுவாங்க கலெக்டரும் எஸ்பியும் அந்த இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாவே இந்த ஒப்பீனியன் பேஸ்
படிக்கிறோம் நல்லா படிக்கிறோம் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து மார்க் இன்ட்ரி அட்டன் பண்ணால் யாரும் அட்டன் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு உடனே மார்க் இன்ட்ரி அட்டன் பண்ணுங்கள் பழைய கொஷின் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய கொஷின் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்ட கொஷின் இருக்குது இருபத்தொன்னில் கேட்ட கொஷின் இருக்குது அந்த கொஷின் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு கேட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கு தமிழ் ஆன்சர் எழுதி 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 ரெடி பண்ணுங்கள் உங்களால் எழுத முடியலனா யாரும் கேட்டு எழுதி வச்சுக்கிடுங்க கரெக்டாக இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடகத்தில் நடிகிற மாதிரி தான் ரிகர்சல் நிறைய பார்த்துட்டு போயிடும் ரிகர்சல் நிறைய பார்க்கும்போது டேக் ஒரே டேக்கில் அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி தான் நிறைய மார்க் இன்ட்ரி அட்டன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரே டேக்கில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் எடுக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டு வந்துடலாம் அதனால் வந்து ஒரு டைரி ஒன்று போட்டுக்கிடுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ரோச் பண்ணுறது இன்டர்வியூ வந்து அட்பு நம்ம வந்து நிறைய படிப்போம் ஏகப்பட்டது படிப்போம் என்ன படித்தாலும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அது கவர் ஆகும் மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொஸ்டின் வந்து இதை படித்ததை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணால் ஹவு டு மேனேஜ் விளையாட நிறைய படிச்சுருப்போம் நம்ம படிக்காத கொஸ்டின் தான் ஒன்று கேட்பாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோமோ அதை வச்சு அதை மேனேஜ் பண்ணிடுவோம் அப்போ அதுதான் முக்கியமானது அன்னைக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது நிறைய படிக்கும் போது அந்த மேனேஜ் பண்ணுற பவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக உள்ளது என்னென்னா பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சாக பேசணும் நெகட்டிவில் பேசிடவே கூடாது ஃபுல் பாசிட்டிவ் தாட் பாசிட்டிவ் தாட்னா நான் இப்போ நான் இப்படி இருந்தால் இது என்ன பண்ணுவேன் பாசிட்டிவாக பேசணும் எல்லாத்துலையுமே நோ ஆர்குமெண்ட் இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களோட சகஜமாக பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவங்க கூட ஒரு கான்வர்சேஷன் போகிற மாதிரி ஆர்குமெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு பையன் வந்து நல்லா படிப்பான் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் போக பண்ணிட்டு இருந்தான் இன்டர்வியூவில் போய் அவனுக்கு மா போயிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு இப்போ ஒரு நாள் அவனை கூப்பிட்டு நான் உனக்கு இன்டர்வியூ வைக்கணும் சொல்லி கூப்பிட்டு வச்சேன் அவன் ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறான் அப்போ ஆர்குமெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இன்டர்வியூவில் வந்து அவங்க சப்போஸ் ஒரு தவறுதலாக ஒரு இதாட்டு சொன்னால் கூட நம்ம எஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டுக்கணும் அவங்ககிட்ட போய் இது தவறு அப்படி குத்தி காட்டி ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறதுலாம் இருக்கக்கூடாது நோ கம்பேரிசன் யாரையுமே கம்பேர் பண்ணிக்கூடாது உங்களுக்கு தான் இன்டர்வியூ நடக்குது சில உங்களுக்கு அன்னைக்கு ஒரு பையன் சொல்கிறான் நான் தமிழ் மீடியம் படித்தேன் சார் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தேன் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிலாம் எதுவுமே கம்பேர் பண்ணிடக்கூடாது உங்களுக்கு தான் இன்டர்வியூ நடக்குது கம்பேரிசன் எல்லாம் பார்க்கணும் நோ நெகட்டிவ் தாட் ஓகே அப்புறம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அங்கே எனக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் சார் அதான் இங்கே வரேன் அப்படின்னு வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை எக்கான் ஒன்று விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது ஏன்னா அதையும் பாசிட்டிவாக பேசணும் இப்போ வரக்கூட இன்டர்வியூ நம்ம நினைச்சணும் பாசிட்டிவாக பேசணும் அப்புறம் உண்மையை மட்டும் தான் பேசணும் நீங்கள் போய் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் கண்ணில் தெரியும் அந்த போய் ஒரு போய் சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பிடிச்ச கொஸ்டின் இப்போ பிடிப்பாங்க உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அதனால் ஃபேக்டை நல்லா பேசுங்க ஏன்னா மினிமம் அஞ்சு மார்க் இன்ட்ரி அட்டன் பண்ணுங்க ஆறாவது இன்ட்ரி சூப்பராக அட்டன் பண்ணிடுவீங்க அப்போ கண்டிப்பாக அஞ்சு இன்ட்ரி அட்டன் பண்ணால் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் பேனலாக இருக்கும் இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரிலாம் நல்லா நல்லா கைட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இன்ட்ரி ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கே கொடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஒரு ஆட்டை நீங்கள் இந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஆட்டை வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு போயிருங்க இந்த மார்க் இன்ட்ரிங்கிறது ஒரு அஞ்சு தடவை நீங்கள் உட்காந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய எஃபோர்ட்டு தான் ஏன்னா இப்போ உங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக யாருமே எஃபோர்ட் போட முடியாது ஏன்னா ஃபிசிக்கல் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா லைட்டாக ஒர்க் பண்ண நல்லா ஒர்க் பண்ணவங்களே டிஸ்குவாலிஃபை இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க அதே ஒர்க்கை இங்கே அடிச்சிருங்க அடிச்சுட்டு அந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா அதனால் வந்து இப்போ நமக்கு தேவை ஒரு டைரி போட்டுடுங்க டைரியை ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறீங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த டீட்டெயில் இன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல நம்ம என்னெல்லாம் கொடுத்துக்கோம் அதுக்கு எப்படிலாம் ஆன்சர் ரெடி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்ப்போம் டிஎஃப் ஏன்னா டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் என்ன சொல்கிறோமோ அதை வச்சு தான் எயிட்டி பர்சன்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதில் என்ன சொல்ல போகிறோங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு டைரி போட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நமக்கு உடற் தகுதி முடிவுகள் வெளியே வெளியாகிட்டாங்க இப்போ நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை டீட்டெயில் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதான் இதில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா தங்கள் விண்ணப்ப படிவங்கள் மீது முதல்ல அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் இது நேர்காணல் குழுவிற்கு விண்ணப்பத்தை பற்றிய அதிக தகவலையும் மேலும் கேள்விகளும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் இடமாக உள்ளது அப்போ டீட்டெயில் இன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வச்சு தான் இன்ட்ரிவே நடக்கும் இந்த விண்ணப்பத்தார் குறிப்பிடும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும
இதை உருவாக்கி விட்டுரும் பதிவு எண்ணை நினைவில் வைத்திருப்பது அத்தியாவசியமாகிறது சில நபர்கள் குறிப்பிடும் ஃபேன்சி நம்பராக கூட இருக்கும் அவங்கள்ட்ட கூட கேட்பாங்க அப்போ அந்த பதிவு எண்ணை கூட நம்ம வந்து நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் ரெண்டு விண்ணப்பதாரின் பெயர் நம்மளுடைய பெயர் இருக்கும் பெயரின் பொருள் அந்த நேமுடைய பொருள் என்ன உங்கள் வாழ்க்கையில் அது சம்பந்தம் அல்லது பொருத்தங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்போ என்னுடைய பேர் என்னங்க கேட்டிங்கனா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சுகேஷ்னு இருக்கும் நிறைய இன்டர்வியூ கேட்டிருக்காங்க இந்த பொருளுக்கு என்ன விளக்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பெயருக்கு என்ன விளக்கம்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த விளக்கமும் கிடையாது வீட்டில் போய் கேட்டேன் ஒன்னம் பேர் சுரேஷு ஓன் பேர் சுகேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் செல்வங்க பேரில் வந்து ஏதாட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்போ அந்த பேரை வச்சு கொஷின் கேட்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பையன் ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு பையன் இன்டர்வியூ போனான் அப்போ அவன் என்ன சொல்லியிருக்கானா நம்மளுடைய ஜனாதிபதி ராதாகிருஷ்ணனை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பையன் வாஷிங்டன் பேரில் இன்டர்வியூ போயிருக்கான் அப்போ அவன் என்ன அமெரிக்க பிரசிடென்ட் பற்றி கேட்டிருக்காங்க அப்போ பேரை வச்சு கொஷின் கேட்பாங்க உங்கள் பெயரில் ஏதேனும் பிரபலங்கள் இருந்தால் நீங்கள் அந்த பிரபலங்களின் வாழ்நாள் சாதனைகள் பற்றி அதிகபட்சமான தகவல்களை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் இப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் பர்த்தை வச்சும் கொஷின் கேட்பாங்க இப்போ முக்கியமாக ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு பிறந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களா அப்போ சுதந்திர சுதந்திரத்தை பற்றி கேட்பாங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிறந்திருக்கீங்கன்னா அந்த டேட் இம்பார்ட்டன் வெரி இம்பார்ட்டன் அப்போ தங்கள் பிறந்த நாளில் ஏதேனும் முக்கிய நிகழ்வுகள் இருந்தால் அதனை தெரிந்திருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஜனவரி முப்பதுனா தியாகிகள் தினம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் தங்கள் பிறந்த நாள் தேசிய அல்லது சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால் அதை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் உங்கள் பிறந்த நாளில் ஏதேனும் பிரபலங்களின் பிறந்த நாளாக இருந்தாலும் அறிந்திருக்க வேண்டும் தங்கள் பிறந்த ஆண்டு வந்து லீஃப் இயரா லீஃப் இயர் இல்லையா அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கிடணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆனா பெண்ணான்னு சொல்லி போட்டிருப்போம் அப்போ அதை வச்சு நமக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒரு மாநிலத்துடைய செக்ஸ் ரேஷியோ என்ன இந்தியாவுடைய செக்ஸ் ரேஷியோ என்ன ஒரு மாவட்டத்துடைய செக்ஸ் ரேஷியோ என்ன கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அப்போ வந்து மாநில செக்ஸ் ரேஷியோ என்ன நேஷனல் செக்ஸ் ரேஷியோ என்ன அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் அப்புறம் பாலின பாகுபாடு தொழில் புரிவதற்கு வேலை வாய்ப்பிற்கு சூழ்நிலை மேம்படுத்த நடவடிக்கைகள் இப்போ வந்து ஆண் பெண் பேதம் இல்லாமல் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறதுக்கு நீ என்ன என்ன மாதிரி நடவடிக்கைகள் இருக்கலாம் அதை வச்சு கொஷின் போவாங்க பெண்ணியம் என்றால் என்னன்னு கேட்கலாம் அதன் வகைகள் ஒன்று கருத்து என்னன்னு கேட்கலாம் அரசியல் பொருளாதார வகைகளில் பெண்களுடைய பங்களிப்பு என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் உள்ளாட்சி அரசங்களில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் சரியா தவறான்னு கேட்கலாம் பெண் குழந்தை கருசிதைவு கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உனக்கு யோசனைகள் என்னன்னு கேட்கலாம் பாதுகாப்பு படைகளில் பெண்கள் அனுமதிக்கப்படலாமான்னு கேட்கலாம் எதுனாலும் கேட்கலாம் அப்போ அதை வந்து அந்த செக்ஸுங்கிற ஒரு வார்த்தை ஆண் பெண்ணுங்கிற வார்த்தை இருக்குனால கேட்குறாங்க அப்புறம் உங்களுடைய அட்ரஸ் இருக்கும் அப்போ அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா விஓசி சாலைன்னு இருக்கும் அப்போ விஓசி பற்றி கேட்பாங்க அப்போ வந்து அந்த பேரை வச்சு கொஷின் கேட்பாங்க அதிக முறை சாலைகளின் பெயர்கள் முகவரியாக எழுதப்படும் போது தொடர்புடைய பிரபலங்களின் விவரங்களை அறிந்திருத்தல் கட்டாயம் ஊரக பகுதியிலிருந்து வரும் நபர்கள் தங்களது கிராமங்களை முகவரிகளாக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஊரக பகுதியில் பிரச்சனைகள் அந்த கிராமத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் நகர்ப்புற மைக்ரேஷன் அடுத்து அடிப்படை கட்டமைப்பின்மை போன்ற தொடர்புடைய கேள்விகளுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் உங்கள் கிராமத்தை வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்வதற்கு நோக்கங்கள் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் பிறகு உங்களுடைய அடுத்த அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்போ நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபைல் வச்சு கொஸ்டின் நிறைய போகும் இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபைல் என்ன கேட்பாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள ஹிஸ்டாரிக்கல் லீடர் யாரும் கேட்கலாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் என்ன சொல்லி கேட்கலாம் சமீபத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன கேட்கலாம் அதுக்கு அதை அதை சமரசம் பண்ணுறதுக்கு உன்னுடைய ஐடியா என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் பொருளாதார உங்கள் மாவட்டத்தில் பொருளாதார நடவடிக்கை என்ன இருக்குன்னு கேட்கலாம் உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலாத்துறைகள் என்ன இருக்கும் எல்லாமே டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அப்போ வந்து நம்மளே மெட்டல் கொடுத்துருவோம் மாவட்டத்தை பற்றிய அனைத்து புள்ளி விவரங்களையும் திரட்டிக்கணும் திரட்டி வச்சுருக்கணும் மாவட்டத்தில் தொடர்புடைய சமீபத்திய தேசிய நிகழ்வுகள் அதனுடைய கருத்துக்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் மலைவாழ் பிரதேசங்கள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் உள்ள பகுதிகள் அல்லது பக்தி ஸ்தலங்கள் இருந்து வர நபர்கள் தங்கள் பகுதியில் சுற்றுலா தொடர்புடைய வளர்ச்சிக்கு கொண்டு செல்வதற்கான யோசனைகள் கேட்கப்படலாம் எனக்கெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருந்தாங்க இங்கே ஒரு நவ திருப்பதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு இடம் உண்டு அப்போ அந்த பற்றி நீங்கள் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ சுற்றுலாத்துறைக்கு இம்பார்டம் கொடுக்குறோம் மாவட்டத்துடன் தொடர்புடைய குறிப்பிட்ட பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு மாவட்டம் இப்போ தெற்கிருந்து போகிறீங்கன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் இங்கே கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாதி பிரச்சனை இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்புறம் ஆவண கொ குளம் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் இது இதுக்கு சொல்யூஷன் உங்கள்கிட்ட என்ன ஐடியா இருக்குது
புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குவதில் எதிர் மாநிலம் பிரிச்சாங்கன்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் மொழியியல் வளர்ச்சி இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க தமிழ் மொழியை பத்தி நமக்கு வந்து வளர்ச்சி பல்வேறு மாநிலம் வட்டார போக்குவரத்து பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் தங்கள் மாநிலத்திற்கு ஐடி தொழில்நுட்ப நுழைவுகள் மற்றும் மின் ஆளுகையில் மாநிலத்தின் நிலைமை இதுல இப்போ தமிழ்நாடு பெர்ஃபெக்டா இருந்துட்டு இருக்காங்க தங்கள் மாநிலத்தில் தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தின் பங்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எங்க இருக்குன்னு கேட்கலாம் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட மாநில நடவடிக்கைகள் என்ன கேட்கலாம் சமூக பிரச்சனைகள் மீது எடுக்கப்பட்ட ஏதும் குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளை பத்தி சொல்லலாம் பல்வேறு மாநிலத்தின் அந்த பொது பணியாளர் சட்டங்களை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் மாநிலங்களின் பேரிடர் மேலாண்மை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் சிறுபான்மையின் நலனை பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்க மாநிலத்தின் பெயர் என்ன மாநிலம் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் எந்த வருஷம் மாத்தினாங்க மெட்ராஸ் சென்னை மாறிச்சு எல்லாத்தையுமே கேட்கலாம் முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் மாநிலத்துடைய முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த என்ன நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம் மாநிலத்துடன் தொடர்புடைய கலாச்சார சிறப்பு அம்சத்தை பத்தி கேட்கலாம் இப்ப மதுரையிலிருந்து போறீங்கன்னா என்ன கேட்பாங்க ஜல்லிக்கட்டை பத்தி கேட்பாங்க ஆமா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு உள்ள கலாச்சாரத்தை பத்தி கேட்கலாம் கலாச்சாரத்தின் மீது ஏதேனும் புவியல் தாக்கங்கள் நீங்கள் பார்க்கிறீங்களான்னு கேட்கலாம் அண்டை மாநிலத்தில் உள்ள சிக்கல்கள் இப்ப நமக்கும் கேரளாக்கு முல்லை பெரியார் இருக்கும் கர்நாடகா பாத்தீங்கன்னா காவேரி இருக்கும் இந்த மாதிரி அண்டை மாநிலத்தோட பிரச்சனையை கேட்கலாம் ஆந்திராக்கு நமக்கு உள்ள பிரச்சனை இருக்குது தற்போதைய மாநில அரசின் சமூக பொருளாதார நலத்திட்டங்கள் நிறைய நலத்திட்டங்கள் காலையில பாத்தீங்கன்னா இப்ப சிற்றுண்டி காலையில மாணவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சாம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா காலையில சிற்றுண்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மதிய உணவு திட்டம் இருக்கு ஏகப்பட்ட சமூக பொருளாதார நலத்திட்டங்கள் இருக்குது இப்ப ஆயிரம் ரூபாய் பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்காங்க அதை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துடலாம் பொருளாதார மேம்பாடுகள் இருந்தாலும் இன்றளவு சமூக குறித்த தாழ்வு காரணங்கள் என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் சமூகத்தில் நல நலிவடைந்தலை மேலே கொண்டதற்கு மாநிலத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை கேட்கலாம் அப்புறம் உங்கள் மாநிலத்தில் உதவி ஆய்வாளரா உங்களுடைய உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்க நீங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணா நீங்க என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கீங்கன்னு கேட்கலாம் ஏன்னா அந்த மாவட்டத்தில் என்னென்ன முன்னுரிமை கொடுக்கலான்னு கேட்கலாம் சுதந்திரத்துக்கு பின்பு தங்கள் மாநிலத்தினுடைய சாதனைகள் ஏதாவது இருந்தா கூட நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இப்ப மாநிலத்தை பத்தி ஃபுல் டீடைல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா மார்ஷியல் ஸ்டாட்டஸ் கேட்டிருப்பாங்க அப்ப சிங்கிளா மேரிடான்னு கேட்பாங்க நீங்க மேரிடுன்னு சொல்லும் போது அதை பத்தி கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆனா இதுல இருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் விவரங்கள் தொடர்புடைய கேள்விகள் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு குறைவு தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் கணவர் மனைவியுடைய பெயர் அவங்க என்ன பணி என்ன ஜாப் பாக்குறாங்க பார்க்கும் பெண் போட்டியாளர்கள் தங்க குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் பொது வாழ்க்கை எவ்வாறு இப்போ வந்து ஒரு லேடிஸ் போறாங்கன்னு நீங்க எப்படி வந்து ஃபேமிலியையும் இந்த போஸ்ட் இந்த ஒர்க்கையும் எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஆண் போட்டியாளர் போனா வரதட்சணை பத்தி கேட்கலாம் ஃபெமினிசத்தை பத்தி கேட்கலாம் ஏற்கனவே பெற்றோர்களா இருக்காங்கன்னு வச்சிருக்கீங்களா அப்ப வந்து வந்து நீங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தா உங்க ஃபேமிலியுடைய பிரச்சனை நீங்க எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்ல ஜென்ரலா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ்னு கொடுத்துருப்பீங்க அப்போ அதை பற்றி கேட்கலாம் தமிழ்நாடு எப்போ பேர் மாறிச்சு அது மாதிரி கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பீங்க இப்போ நான் உங்களோட கூட சொன்னேன் நான் வந்து டென்த் வரை கால்டூல் ஹயர் செண்டரி ஸ்கூலில் படித்தேன் டுவெல்த் லெவன்த் டுவெல்த்து கால்டூல் ஹயர் செண்டரி ஸ்கூலில் படித்தேன் காலேஜ் வந்து விஎஸ்சியில் படித்தேன் லா காலேஜ் வந்து அம்பேத்கர் லா காலேஜில் படித்தேன் அப்போ இந்த இந்த மாதிரி நம்ம எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லும்போது அது சம்மந்தமாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ தாங்கள் பயின்ற கல்வி நிறுவனங்கள் யாருடைய பெயரில் நிறுவப்பட்டது அவங்கள பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு கல்வி நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் உதாரணமாக விவேகானந்தர் சாலையில் அமைஞ்சிருக்கும் ஒரு விவேகானந்தரை பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் ஏன்னா மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைனிக் பள்ளியில் படிச்சிருப்பாங்க அல்ல கேந்திரிய வித்தியாலய படிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன கேட்பாங்கன்னா சைனிக் பள்ளிகள்னா ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்கலாம் கேவிஎஸ்னா என்ன சொல்லி கேட்கலாம் அப்புறம் அந்த கல்வி நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் என்ன கேட்கலாம் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு நோக்கம் இருக்கும் ப்ரே அண்ட் ஒர்க்னு சொல்லி வச்சிருந்தாங்க ஒவ்வொரு விதத்திலும் ஒவ்வொரு ஒர்க் இருக்கும் ஒருவேளை மாணவர்கள் கான்வென்ட் பள்ளிகளில் படிச்சிருந்தால் கான்வென்ட் பள்ளிக்கூடங்கள் என்றால் என்ன தங்கள் கல்வி நிறுத்தின் நோக்கம் மற்றும் கொள்கைகள் பத்தி கேட்கலாம் எல்லாத்தையுமே தெளிவா பார்த்து வச்சுக்கிறோம் அந்த இது நமக்கு என்னென்ன
அதனுடைய ஹையாரிக்கல் என்ன எந்த ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணீங்க இந்த மேஜரை நீங்கள் அட்டம் பண்ண இஷ்யூ என்ன இதாவது கேட்கலாம் அப்போ அந்த தற்போதைய பதவி அலுவலகத்தில் தங்கள் நிலை நிர்வாக ரீதியாக பணியாற்றுகளா அல்லது களப்பணி பணியாற்றலாம் கேட்பாங்க நிர்வாக மட்டத்தில் பணிபுரிந்தால் நிர்வாகம் தொடர்புடைய கேள்விகள் கேட்கலாம் சிலவங்க பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஆராய்ச்சி பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க மாணவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க அப்போ அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி என்ன செய்யலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம் விண்ணப்ப படிவத்தில் வேலைவாய்ப்பு டெம்பரரியாக பெர்மனண்ட் ஆக்சுவல் கூட கேட்கலாம் ஏன்னா நல்ல ஊதியத்தில் நல்ல சம்பளத்தில் பணியாற்றிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் இந்த வேலைக்கு வாரீங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட கேட்கலாம் அப்புறம் பரிசுகள் பதக்கங்கள் கல்வி ஊக்கத்தொகைகள் வாங்கியிருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லணும் இன்ட்ரூவ் அதை வச்சு போயிடும் இப்போ ஏதாவது ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்கியிருப்பீங்க இப்போ கோல்டு மெடல் வாங்கினா அந்த சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷனாக கொஸ்டின் வரும் நம்ம தான் அவங்களை எழுதுக்கிறது நம்ம என்ன அப்ளிகேஷனில் காட்டுறோமோ அதான் கொஸ்டின் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் பரிசுகள் பெற்றிருந்தால் தொடர் தொடர்புடைய முழு அறிவினையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஏன்னா அதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஃபுல்லாகவே அதான் அந்த ப்ரைஸை பற்றி கேட்பாங்க அப்புறம் கோல்டு மெடலாக இருந்தால் அதன் சம்மந்தமாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்புறம் இசை நடன நாடகத்தில் பரிசுகள் போன்றவை துறை தொடர்புடைய கேள்விகள் கேட்பாங்க விளையாட்டில் பெற்றிருக்கும் பயிற்சி என்ன வெளிப்படுத்துவது தேசிய ஒருங்கிணைப்பிற்கு அவசியமாகிறது விளையாட்டில் நீங்கள் வந்து இருக்கீங்கன்னு வச்சுருக்கீங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பையன் போனதுன்னா காக்கி விளையாடுற பையன் போனான் அப்போ காக்கி வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒலிம்பிக்கில் எப்போ கோல்டு மெடல் பண்ணாங்க காக்கியுடைய வீரர் யாருன்னு சொல்லி கேட்காங்க அப்போ தியான் சந்திரன் ஒருத்தர் உண்டு அப்போ கிட்லரே அவர் பேட்டை வாங்கி உடச்சி பார்ப்பார் வேற எதுவும் வச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த மாதிரி அது அது நீங்கள் என்ன விளையாட்டில் இருக்கீங்க அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் படித்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா அப்புறம் என்சிசி வச்சுருக்கீங்கன்னா என்சிசி என்எஸ்எஸ் ரெண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க என்சிசியில் எத்தனை சான்றிதழ்கள் உள்ளன்னு கேட்பாங்க என்சிசியில் எத்தனை பிரிவுகள் உள்ளன்னு கேட்பாங்க எல்லை ராணுவம் மற்றும் குடிமை பாதுகாப்பு என்றால் என்ன பேரிடர் மேலாண்மையில் அது எவ்வாறு உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க என்சிசிக்கும் சாரண சாரணியர் இயக்கத்தை நிறுவியதின் நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க தேசிய இளையோர் நலன் நலன் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சகத்தில் இருந்து தேசிய விளையாட்டுக் கொள்கை நேரு யுவ கேந்திரம் போன்றவை பற்றிய தகவல் தெரிந்து கொள்ளலாம் விளையாட்டுகளில் தலைமை தாங்கும் பண்பு ஆளுமை வெளிப்படுத்துகிறது அப்போ லீடர்ஷிப்னா என்ன சொல்லி கேட்கலாம் பிறகு நீங்கள் செக்ரட்டரி அந்த காலேஜில் அதை பற்றிலாம் கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் என்னென்ன காட்டுறீங்களோ அதை பற்றி கேட்பாங்க பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஹாபீஸ் ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்டர்வியூவில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான பகுதிங்கிறது ஹாபி தான் உங்களுக்கு என்ன ஹாபி உண்டோ அதை மட்டும் தான் காட்டணும் போலியை தான் போட்டு காட்டிடாதீங்க போட்டியாளர்களின் பொழுதுபோக்குகள் பற்றிய கேள்விகள் நேர்முகத்தில் சுவாசம் அதான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நேர்முக தேர்வில் பொழுதுபோக்குகள் உண்மையில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் காரணங்கள் ஒன்றாக இருப்பதால் நடைமுறை ரீதியாக சரியான பதில் அளிங்க மிகவும் மிகவும் உண்மையான விவரங்கள் மட்டுமே உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் பொழுதுபோக்குக்கும் ஆர்வத்திற்கும் என்ன வேறுபாடுன்னு கேட்கலாம் இசை கேட்பது தங்கள் பொழுதுபோக்கு எனில் பிறகு எந்த வகையான இசை நீங்கள் எனக்கு மியூசிக் நல்லா கேட்பேன்னு சொல்லுவாங்க இளையராஜா மியூசிக் கேட்பேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு இளையராஜாவுடைய மியூசிக் என்ன சொல்லி கேட்கலாம் அப்போ அந்த அதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரியணும் அப்புறம் ஓவியம் வரைவது என்னுடைய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிம்பாங்க அப்போ வந்து ஆயில் பெண்ணன் கேட்கலாம் பிக்காசா யாரும் சொல்லி கேட்கலாம் டாமன்ஸி யாருன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் சமையல் செய்வது அப்போ சிலவங்க பார்த்திங்கன்னா இதாக நிறைய ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லுவாங்க பொதுவான பொழுதுபோக்காக சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா சமையல் செய்கிறது சொல் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சமையல் பண்ணுறது சாதாரண வேலை கிடையாது ஒரு சிக்கன் பொறிக்க போகிறோன்னா சிக்கன் வாங்கணும் மசாலா வாங்கணும் எண்ணெய் வாங்கணும் கேஸ் இருக்கா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு திருடனை பிடிக்க போகிறோன்னா எல்லாமே ரெடியாக வச்சுட்டு அதை போய் தான் நம்ம நினச்சி அப்ளை பண்ண பார்ப்போம் இப்போ அதை மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்புறம் கலாச்சார தலங்களை பார்வை இடுதல் இதெல்லாம் ஒரு நமக்கு என்னது ஒரு ஹாபி ஹாபிங்கிறது ஒரு முக்கியமானது வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முதன்மை காரணிகள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதாக இருக்க முடியாது நம்ம உண்மையாக பேசணும் தெரியாத தெரியாதுன்னு சொல்லிடணும் ஏன்னா நம்ம நேர்காணல் வெற்றி அடைக்கு தைரியமான மனநிலை அதான் இம்பார்ட்டன்ட் தைரியமாக இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்க இன்றைக்கி அட்டன் பண்ணுங்க டக்குன்னு இல்லை சார் நாளைக்கு வந்து அட்டன் பண்ணுறேன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்க அப்படி கிடையாது தைரியம் தைரியம் வர்றதுக்கு மெயினாக என்ன பண்ணுங்க கேட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் அஞ்சு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக தைரியம் கிடைக்கும் தைரியமாக நீங்கள் எதிர்கொள்கிறது தான் இன்டர்வியூ சக்ஸஸ் ஏன்னா ஒரு ஒருத்த வந்து
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கன்னா இந்த இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோன்னா டீட்டெயில் இன்னும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதில் உள்ள டீட்டெயிலை கலெக்ட் பண்ணுறோம் இது போக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறோம் மற்ற என்னென்ன பழைய கொஷின் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் ரெடி பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறோம் இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்ட் ஒன்று தான் இன்னொரு பார்ட் போடுவேன் நீங்கள் எப்படி ட்ரெஸ் என்ன ட்ரெஸ் போட்டு போகணும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு முன்னுக்கு போகணும் என்ன மாதிரிலாம் நீங்கள் ட்ரிப்பை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லைடு போடுவோம் இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒன்லி ஒன் டீட்டெயில் இன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இப்போ வந்து இந்த இன்ட்ரிவ் கைடன்ஸ்க்கு ஒரு ஆள் கைட் பண்ணால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் எடுக்கலாங்க ஏன்னா இதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை பேசிக்காக தேவைனா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைரி ஒர்க் போடுங்க நல்ல இன்ட்ரூ கைடன்ஸ் நல்லா ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு டைரியில் ஏற்றுங்க எல்லாருமே ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு மார்க் ட்ரீ அட்டன் பண்ணுங்கள் போதும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அறுபத்தி நாலு பக்கத்துக்கு மேட்ரு ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எல்லாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் அந்த புக்கு உங்களுக்கு கொரியரே அனுப்பி விட்டுருவாங்க ஏன்னா நீங்கள் அனம்ப நேரில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரூ அட்டன் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த இன்ட்ரூ அட்டன் பண்ணதில் அந்த புக்கில் என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு விதம் பார்க்குறோம் ஃபுல்லாக அப்போ நமக்கு வந்து இந்த இன்டர்வியூவில் நம்ம செய்யக்கூடியது என்ன செய்யக்கூடாதவை என்ன இதெல்லாம் செய்யணும் அப்புறம் பார்த்தோம்னா இன்டர்வியூவில் வந்து தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லணும் தெரியாத கொஸ்டின் தெரிஞ்சுமே சொல்லக்கூடாது அதான் டூ ஆர் டோன் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் இருக்கும் அவ்வளோ வினாக்குக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டால் அதே கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்டால் இப்போ வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ளவனுக்கு உங்கள் 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 பகுதி மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு கேட்பான் நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலிலேருந்து போகிறீங்கன்னா உங்கள் பகுதி மினிஸ்ட்ரி யாருன்னு பார்த்துக்கிடணும் அதுமாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் ஃபுல்லாகவே தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தோம்ல ஐ டிஎஃப் ஏன்னா டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் என்ன கொடுக்குவாங்களோ அதுதான் நமக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் கொஸ்டின் அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் இப்போ வந்து ஐபிசி என்ன முக்கியமானது அதுவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சிஆர்பிசி என்ன ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டி தான் முச்சட்டங்கள் அப்படிம்பாங்க பிறகு ரீசெண்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன இருக்குது கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன இருக்குது என்ன இஷ்யூ போயிட்டு இருக்குது அதை பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்கிறோம் அப்புறம் ஸ்டேட் ப்ரொஃபைல் தமிழ்நாடுடைய ப்ரொஃபைல் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ பரப்பளவு எவ்வளோ எல்லாமே கம்ப்ளீட் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் கொஸ்டினும் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாது நேர்முக தரவில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் நான் வச்சுக்கிட்டு தனியாகவே நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் இப்போ ஓவியம் மட்டும் காட்டுங்க அந்த நேர்முக அறையில் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தயார் செய்யணும் தந்தையார் பேர் என்ன தாயார் பேர் என்ன பிறந்த வருடம் விருப்ப பாடம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து இந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வாஸ்து இதுக்கு நம்ம என்ன ஆன்சர் நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும் ஃபுல்லாக ஆன்சர் எடுத்து வச்சுக்கிடணும் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஏன் போலீஸில் சேர விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்காங்க அப்போ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் என்னென்னு கேட்காங்க அப்போ இந்த கொஷினை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கேட்டால் இது ஃபுல்லாகவே இந்த இதுதான் இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு கேட்டால் ஃபுல்லாக அந்த கொஷின் தான் எந்த இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு பையன் ஈசி முடிச்சிருக்கான் அப்போ ஈசி முடிச்சவனுக்கு அவனுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க திருவள்ளூர் பற்றி கூறுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழ் புலவர்களை பற்றி கேட்குறாங்க திருப்பதி உங்கள் ஊர்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ஈசி படிச்சுக்கலாம் டார்க் நெட் மீன்ஸ்ன்னு என்ன கேட்டிருக்காங்க மாவட்ட எல்லைகள் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபைல் வச்சு தான் கேட்காங்க இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் நல்லா ரெடி பண்ணணும் இதுதான் மெயினான பாயிண்ட் இதில் நீங்கள் இந்த மதுரையிலேருந்து போயிருக்காங்க ஒருத்தருக்கு கிரானைட் பற்றி கேட்டிருக்காங்க நானும் எனக்கு இன்ட்ரி போகும்போது கிரானைட் பற்றி தான் கேட்டாங்க அப்போ அதுதான் மெயின் அப்போ அதை பற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இதுதான் உங்களுக்கு மெயின் சோர்ஸ் ஒரு இன்ட்ரூக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணுறவனுக்கு மெயின் தேவை என்னென்னா எப்போதுமே ஒரு செமஸ்டர் ப்ரிப்பர் பண்ண நம்ம ப்ரிப்பர் பண்ணால் மரவில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சொல்லி பார்ப்போம்ல அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் இன்ட்ரூவில் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டினை நம்ம திரும்ப 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 பார்த்தா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு நோட்டு போட்டு இதுதான் ஃபுல்லாக வச்சுருப்போம் அப்போ இந்த கொஷின் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இதை நீங்கள் வந்து எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டில் போனவங்களுக்கும் இந்த கொஷின் இருக்குது அப்போ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபுல்லாகவே
அப்போ வந்து இந்த ஒப்பீனியன் பேஸ்டுங்கிறது முக்கியமானது அதுக்கு ஆன்சர் நம்ம ரெடி பண்ண முடியாது அப்புறம் அதே தான் நமக்கு இதை தான் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தோம் டீட்டெயில் இன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் ஏன்னா இதுதான் நம்ம மெயின் அப்புறம் அடுத்ததையும் நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து என்ன தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்குறோம் இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஏன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்குறோம் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் கொடுக்குறோம் நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட் கொடுக்குறோம் மார்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறோம் ஃபாதர் நேம் கொடுக்குறோம் ஃபாதர் ஹஸ்பண்ட் ஆக்குபேஷன் கொடுக்குறோம் மதர் நேம் கொடுக்கும் மதர் ஆக்குபேஷன் அப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் அட்ரஸ் ஹோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்எஸ்எல்சி எங்கே படிச்சிங்க ஹையர் செகண்டரி எங்கே படிச்சிங்க யூஜி எங்கே படிச்சிங்க பிஜி எங்கே படிச்சிங்க நேம் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி எனி அவார்டு மெடல் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல நீங்கள் என்ன கொடுக்கீங்களோ அதுதான் கொஷின் அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக உள்ள கொஷின்ஸ் இப்போ இண்டியன் பினல் கோடு இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகிறவங்களுக்கு இது கொஸ்டின் இருக்கும் நார்மலாக போகிறவங்க லைட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இண்டியன் பினல் கோடுனா என்ன சிஆர்பிசினா என்ன இப்போ சிஆர்பிசியில் தான் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போடுறாங்க அம்மாங்க இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து ஐபிஎஸ்சில் வருதா சிஆர்பிசியில் வருதான்னு கேட்பாங்க சிஆர்பிசியில் தான் வரும் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள வர அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன்ஸ் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இந்த மூணு தான் முச்சட்டம் அப்படிம்பாங்க இதில் முக்கியமானது தான் கேட்பாங்க ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பிடிச்சி கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க முக்கியமான கேட்பாங்க முக்கியமான தண்டனை பற்றி கேட்பாங்க முக்கியமானது ஒரு நாலு பக்கம் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ப்ரொஃபைல் தமிழ்நாடு பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிடும் தமிழ்நாடு அச்சரேகை என்ன தீர்க்கிறேகை என்ன தமிழ்நாடு பவுண்ட்ரி என்ன தமிழ்நாடு உடைய ஸ்டேட்டு பவ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இதை ரேப்பிட் ஃபயர் கொஷின் மாதிரி அப்புறம் நம்மளுடைய சின்னம் மாநில அரசு சின்னம் மாநில பறவை மாநில விலங்கு மாநில விளையாட்டு மாநில வந்து நடனம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பட்டாம்பூச்சி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மாநிலத்தை பற்றி ஃபுல்லாக உள்ள கொஷின் ஏன்னா ஃபுல்லாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மாவட்டங்களும் அந்த எல்லைகளையும் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் பேர்கள் ரிவரு எந்த ஊரில் அறிவு இருக்குது சுற்றுலாத்தலங்கள் இது ஃபுல்லாகவே அந்த மாநிலத்துக்கு என்னென்ன தேவை நீங்கள் எதுவுமே வெளியே போய் படிக்க வேண்டிய கிடையாது அப்புறம் ரேப்பிட் ஃபயர் கொஷின் ஏன்னா மொழி வரையாக சென்னை மாகாணம் எப்போது உருவாச்சு என்னென்ன உருவாக்குனாங்கன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு சம்மந்தமாக ரேப்பிட் ஃபயர் கொஷின் என்ன குட்டி ஜப்பான் என்ன கேட்பாங்க அப்புறம் தமிழ்நாட்டுடைய சட்டசபை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாகவே ஏன்னா சட்டசபை வச்சு திடீர்னு ஒரு கொஷின் கேட்டுருவாங்க அதனால் சட்டசபை அப்புறம் மினிஸ்டர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மினிஸ்டர் எந்தெந்த மினிஸ்டருக்கு மாண்புமிகு 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 போட்டு போட்டு சொல்லுவோம் மாண்புமிகு திருமதி பி கீதாஜீவன் சமூக நல மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது மாண்புமிகு அனித மாண்புமிகு திரு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீன்வளம் அப்போ அந்த மாண்புமிகுங்கிறது போட்டு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க உங்கள் ஊர் இப்போ இந்த தத்துவத்துலேருந்து போனால் அங்கே ரெண்டு மினிஸ்டர் பற்றி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதை பற்றி கேட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஒப்பீனியன் பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஒரு சும்மா ஒரு பெண் அமைச்சரை கைது செய்யலாமா ஒரு பெண் கைது பண்ணுமா நீங்கள் என்னெல்லாம் கொண்டு போகணும் ஒப்பீனியன் பேஸ்டாக எல்லா இது போக உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் என்ன ஒர்க் கொடுத்துருக்கு கேட்டிங்கன்னா உங்களை பற்றியே நீங்கள் இதில் வந்து இந்த சீட்டில் எழுதணும் என்னென்ன எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த சீட்டில் எழுதுறீங்க உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி எழுதி பார்க்குறீங்க எழுதும்போது தான் நமக்கு தெரியும் எதை ஃபஸ்ட் எழுதணும் எதை செகண்ட் எழுதணும் எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாதுங்கிற நமக்கு தெரியும் பிரதர் மதர் சிஸ்டர் இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் ஏன்னா நேட்டிவ் பிளேஸை பற்றி சொல்கிறீங்க எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஒரு அறுபத்தி நாலு பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருப்போம் இதை நீங்கள் தரவாக படிக்கணும் அப்போ வந்து இன்டர்வியூங்கிறது இதான் முக்கியம் அப்போ நமக்கு டிஎஃப் டீட்டெயில் இன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபுல்லாக பார்க்குறோம் அப்புறம் இந்த புக்கை கையில் வச்சுக்கிறோம் ஒரு டைரி வாங்கி வச்சுக்கிறோம் நல்ல ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து ஒரு டீம் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அடுத்த அப்புறம் என்னென்னா மார்க் இன்ட்ரிவியூ மினிமம் அஞ்சு இன்ட்ரி அட்டம் பண்ணணும் அட்டம் பண்ணுற அஞ்சு இன்ட்ரிவியூ டிஃப்ரெண்ட் பேனலாக இருக்கணும் மார்க் இன்ட்ரி அட்டன் பண்ணுறதே முக்கியம் என்னென்னா முதல் செஞ்ச தப்பு பின்னாடி செய்யக்கூடாது வேறு தப்பு செய்யலாம் ஆனால் அதே தப்பு செய்யக்கூடாது அதனால் மார்க்கின்றி எவ்வளோ எவ்வளோ அட்டன் பண்ணால் ஃபுல் மார்க்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்தது பார்ட் ஒன்று தான் நம்ம அடுத்து பார